baby. No good. Uh huh. Ni pum kia angu nambi. Umaje tina nani? Ah, machatu wapi na chiza chiza game. Shanga wiyu buda. Okay sawa. Na yako leti ya zawadi. Ila na ita jufu mbe macho. Hmm, kia angu. Kwa ni wezo kuni pa zawadi paka mene funge macho jaman. Mimi na zawadi angu na taka ufu mbe macho. Okay. Nice to meet you. Nita wondo kaza wadi yangu. Kasa mimi chelo moja na liona. Nisi kuhoni mkiwa wangu. Baby. Ha basi 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 wajani funge mkiwa. Tei. Mkali. Nifungu. Ndiyo. Kwa ekstingusha. Zimamoto. Kibiriti. Nini sasa mme wangu tunatishana. Ah, the money where that is. Some of you make fun of me. 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 Nichukua. Nichukua. Kweli? Mm-hmm. Hapo bwana, kwa nini? Kwa mimi nunulia hiyo kama. Eh no. Wow. Nzuri. Sana. Toka. Sema hii ni jeje. Kumbe najua kuchagua mambo ya sasa hivi. Nakupenda sana mkiwa wangu. Nakupenda pia. Samanu kwa mbali na hindi. Ata mimi. Kweli. Sama mkiwa wangu mekwisa kituki moja. Unujua sisi zamani kule kijijini kwetu. Mzazi ya kitaka kukulete ya zawadi, anachukua kamba, anakupima saizi ataka mmelala. Akienda sokoni, au mnadani, anenda kupimishi ile kamba, sema ameka vipimo vyake, anakuja na saizi yako kamili. Hila wewe mkiwa wangu mmelete hii ni yeje. Ya tukipita hivi, sewe nye kibatari chenzo kazima moto ichi Au jiko la mkaa, ukitembe hivi Unazima jiko mkaa mkaa, au unapepea Haa, apana mbe wangu, mimi ni meangalia kukubali yako, ni mwona hii namba Inaindana, kundo mana nga kuchukulia Haa, huku juu ni sawa, ila kuku Huku ni buanga Hila nzuri Lakini, utapendeza kwa sababu, unamwona diamond ya nabuwa Daimondi? Ehe, basi na wepi utatukezia kama hii. Kweli? Mhm. Asante mkia wangu. Na ukipike na ilila baya kwenye uto, utatisha sana. Na kupenda sana mkia wangu. Na kupenda pia. Wow. Ah, mkia wangu. Lakini, unajua kwa mba kesho tunaugeni hapa nyumbani. Mazazi wanakuja hapa kama jesu tulipo panga, lakini sasa anaitaji ufanya maandalizi mapema kwa sababu nataka, yani kuwa kuna tofoti kati ya sisi tukiopo, mimi na wewe, au kuna ugeni. Lazima tofoti uwepo, kwa nataka uniambia mapema kama kuna vitu tavitaji kwa jidi ya jikoni huko, mimi nifanyi mratiba araka araka mapema ni kulete vitu wako weta mbaba na vitaji kwa jidi ya kesho wazazi wanapokuja. Nikuwe ni mna wangu. Lakini, nitoangalia jozazu wako kwa makosa yote mba wafanye. Si, zani kama watu nisambi. Apana, mkiwa wangu. Mkiwa wangu, wakuna mtu mba meumba mikamelika. Makosa ni kwa kila mtu. Na wewe umegundua kosa lako karudi nyuma. Unahaja kusamewa, mkiwa wangu. Na kuhusu wazazi wangu, wale ni wazazi wangu mimi. Na ndi omana ni mawaita nyumbana sijataka tuwafuate kwao. Najua wakija hapa, mimi tajua na mnagani nitaka viongea nao, na watayelewa mkiwa nguondoa wasi wasi, sawa eh? Sama ni mwaku, sea sana. Na kupenda, kia kukukua sana mwaku. Na kupenda sana. Mastamani tena, niwe mbali na wewe. Jamani, siku ya leo ni mgumu wa tabi, nasikia bagi. Hmm, 
si binti. Mimi mwanzangu. Hai mwanzetu. Mimi kama nilivyokuambia ndio nakwenda kuangalia mpira. Yaani wewe na mpira? Ah, safari njema. Haya. Lakini ah, nimekumbuka mwanao kapiga simu. Anasema mimi na wewe twende nyumbani kwake. Kuna shida? Sizani, lakini amesema kuna jambo muhimu tu anataka tujadiliane. Ila nimemshangaa mwanao. Badala yeye aje huko na Twitter sisi twende kwake. Sisi ndio taratibu gani hizi? Hata nashangaa. Ulipongeana hivi tisa utaki kwa kawaida? Ni kwa kawaida kabisa kabisa. Kwa sababu hizo anasemaga surprise. Mtangu hiyo surprise hiyo. Ah, inawezekana. Ngoja tuende. Basi tuende. Sio leo lakini. Nimeongea naye kwamba kesho asubuhi tutakwenda kwake. Basi sawa. Mimi mwenyewe nimemiss mwanangu. Eh, basi baba funga kwa hiyo viatu utadondoka. Nimetomeka tu viatu hivi kwenye. Na kila siku nakwambia fanya mazoezi, mcheke hadi kuinama unashindwa. Baba yako kashoka nuru. Sasa mwanangu, inabidi kesho wewe uende kukupa majira yenu. Na sababu kesho itakuwa ni siku ya kupona. Bila kutokana na hii inayotokea, hali sisi tunakamsikiza kwa hapa. Kwa hiyo tena kwa hiyo. Sawa mimi ni shida yangu hapa. Ni surprise ni kitu kikubwa. Karibuni sana wazee wangu. Ah, asante. Asante mwanangu. Ah, lakini vivi bwana, umetushtua sana unajua. Hii ya kutuita huko umeshindwa hata kuja nyumbani bwana. Mzangu nilikuwa na jambo zito sana nikaona ni vyema zaidi tukizungumzia hapa nyumbani lakini mzangu na haraka sana. Sibili kwanza chakula kiko mezani pale. Tule kwanza alafu mambo mengine yataendelea. Ah, sawa. Sawa mama. Haina shida mwanangu. Madam mama kakubali inabidi mzee upate oda. Haina tatizo ndio ndio maana tumekuja. Mke wangu. Mke wangu. Atenda. Hebu njoo mara moja. mleta hapa nyumbani. Wewe utakuwa uko sawa sawa kweli mwanangu? Kwa yale yote aliyokufanyia bado unamleta hapa nyumbani kwako. Amefata nini huyu? Tumrudiana mzee wangu. Unasema na ningejua kama umeniita kwa sababu ya swala la huyu wala nisingekuja hapa tusikie kwa mzee wangu unamsikia mwanangu hivi mwanangu uko kitimamu kabisa kichwa umeshasahau yote yani maovu yote aliyokufanyia yote umeshasahau maumivu yote umeshasahau leo hii unarudisha tena huyu shetani hapa ndani ndio wale mwaita kwa kitu cha mzee swala mtu ameshakiri kweli amekosea lakini amesharudi chini tayari na amekubali makosa yake lengo langu la kuwaita hapa tuje tuyajenge mzee wangu yaishe na kwambia hivi hata hicho chakula alichopika yule mimi siwezi. Na siku nyingine usije ukaniita kwa sababu ya huyu. Twende mke wangu. Baba, wewe huko sawa na chakula chako atulie alichopika yule. Baba, mama, mamdogo.
Ujua mimi nashindwa kumuelewa kabisa mbebe. Sijua na akili gani. Yani yote ya na hili ufanyiwa na ule mwanamuke lakini lewa na mwumisha tenda na likuwa. Kwe. Ana akili kwa hili ule mwana ofisu uli ule. No. Mtutu wa kinye mkono wazi kukata. Nasika na kama hana akili ya pana. Ni mapenzi ya nilizidia. Ayo ni mapenzi gani sasa. Mapenzi gani mtu mpaka anafikia. Mi nashimu waka kwelewa unajua. Hasa ukisema nashimu waka kujua. Nani ya kakia iguwa mwini. Sasa tumfai nini mtoto ambaye hailewi. Mtu wamefikia. Watalisha kabisa 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 kabisa. Alafu leo unamchukua teo unamludisha ndani. Unotegemea nini. Inachotakiwa ndo aji atimiza luka melipanga kulipanya kwanga. Pano. Sipani kila. Misikilengi, yue ni mtoto. Kama ni mtoto anapaswa kuelekezo wa vizuri karatimu, yue ni mba kwanza kumule bia mba wizu nani. Ha, hawezi kuamua ukiwa na hasira kiasi hicho. Siku zote hui wawezi kuamua jambu ilo sahihi na zuma ukiulite kesha yako, ukana utapakazi uyo jisi ya kumisaidia mtoto pintu ukasulika mbaka matakini. Bale, mimi. Sijui, labda ngoja ngoja ni tulie labda. Labda kini naweza ikamu. Sijui, labda. Mimi natuko yeni kumazo tulie. Mimi natulia, lakini simwelewi, simwelewi kabisa 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 mwanao. Mwena mimi kukai chini, ili tuweza kumwelewa. Ah, anyway. Chono kwa ugu basi, kwa mziki kwa. Waze wangu, mamdogo pamoja na wababa, bila shaka lo ni mawakosea sama. Lakini lengo la kuja hapa, ni kuwa omba razi kwa subabu, spendi kwa kwaza wazazi wangu. Hila pia, nina umbi moja baba wangu, pamoja na mamdogo. Ni kweli, mki wangu wa mekosea sama. Lakini ya minyomba msamaa Na hata tukifatile kwenye vitabu vedini Neno msamaa limezungumzio katika upana sama Pindi mtu anapo kukosea na kagundua mkukosea Anarusio kumba msamaa na nijambo la heri Mzee wangu Okweli ni kumba Mimi ni mzaifu sana kwa ule mwanamuki Na mpenda sana Na siwe ni atoa umuimu wa kuendelea Kuhishi kama natakuwa sikana Uwe, 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 unasema nini? Usiwepo kwenye dunia kusabu ya ule mwanamke. Ulo mesaliwa na yewe. Nindugu yako yule. Angalia alivu kwa mjinga uyu. Ibi, uwe li bado unakili timamwe. Eh, mnyanyu katoka! Nesikilize kwanza mse wangu. Toka! Baba, mamdogo. Ondoka ni mekombia, nenda! No, suzo na kukuza hivwa naenda wapi. Mbembe. Kwenda, njiga, ataki. Nenda, nenda, nenda. Mwache haende. Mewangu. Ajelewi, ajelewi, ajelewi. Yane asema bula yeye hafe kuliko kutoishi na ule mwanamki. Kwa hili wano kubali yana gaulio. Tunatakua tumwelewisha kisi kumfukuza. Sao nabumfukuza vile naenda pekati mdutu kaja kukomba samani. Sasa kama hataki kunisikiliza mimi, haende. Siku atakapopata akili kujua mimi babake atakuja kunisikiliza. Yaani yale yote yale umfanyia anaona kawaida. Na wewe kama unaona inakuumiza na wewe kwenda mfate. Da. Bembe ndugu yangu. Yaani huyu mtiani tena mtiani mzito sana. Na bembe umelikoroga. Alafu mimi na mambo nilijua tokea mwanzo. Mimi nilijua tu. Babako hizi kukuelewa katika swala hili. Babako yuko sahihi. Wewe ndo unavuruga bembe. Mambo yote ya lotokea, umea saao, unachukulia simpo, unaudi, unaudi ya na mke wako, eti unalika na wazazi kabisa. Hapo wakosea. Sijua ta nifanya ya njenduka angu, ndo wana nimekuita hapa najua kabisa, uwezo wakunisaidi wewe unawa rafiki wangu. Kama mzee ya mekuja, mimi wajia nisikiliza, nimeenda njubani kwa kepia, minifukuza, 
naamini wewe ni mtu ambaye anakusikiliza sana wewe ni rafiki yangu ambaye mzee wangu anakuamini sana nikwambia kitu mbe mimi baba yako tunaheshimiana baba yako tunataniana baba yako tumezoeana baba yako ananisikiliza lakini kwenye swala hili sina imani naye hata kidogo sina imani naye kama hapo mwenye kaja kanzisha mtiti na unaniambia unafikiri nini kinaenda kutokea huko au unataka kuniingiza kwenye matatizo na mimi kule niende kule nikale makofi basi mimi nakuamini wewe uwezi kushindwa kitu nenda pale kamchana ukweli mzee atakusikiliza wewe mnasikilizana na baba yangu ndugu yangu nisaidie ndugu yangu kuvaa viatu vyangu ndugu yangu nisaidie viatu vyako mimi nitaanzaje kuvaa viatu vyako viatu vyako hivi nitoshi wewe unavaa namba 7 mimi navaa namba 9 nitachana sina maana hiyo ndugu yangu namaanisha chukulia matatizo yako kama ya kwangu siku zote matatizo yako wewe mimi nachukulia kama ya kwangu lakini sio kama matatizo kama hili Baba yako mimi atanielewa kweli hapo? Atanielewaje mbe? Mimi naamini hivyo, alafu sikata tamaa. Bora ukate tamaa kuliko ukate kiuno. Maana ukata tamaa kuna hata kuangalia kata kiuno sasa baba lani. Ukajaribu bwana. Sawa, mimi tajaribu. Wewe shimeje uko ndani? Shimeje uko uko ndani. Ah. Nurudiana kwa zamani yani eh? Kiindi nini? Bwana wewe fanye hivyo tu. Nitajaribu. Mimi nitajaribu kuongea naye. Alafu nakuja kufamilia jesho sijali. Ori Ah karibu. Nipo huko. Ah uko huko Ah uko. Eh nipo huko. Ah. Ah karibu. Asante. Shikamo. Bravo. Kwema. Kwema kabisa. Naona tayari leo mkuja mapema hivi tayari. <laughs> Kama kawaida. Eh. Najua mkuja kwa yale mambo yetu yale. <laughs> leo sijaja na mizinga hiyo. Mizinga ipo kama kawaida. Lakini leo kuna jambo lingine kabisa. Jambo jipi ya? Jambo zito hii ulibatha. E. Chiti na cheka. Kama na chekeja. Baba he. Mbwana mi jambo lomleta leo. Kandugu yangu. Kandugu yangu mbwana mbembe. Unajua mi mjumbe? Mjumbe wa wawi. Baba bana. Hapa kina choita jika. Yani baba ukunguza ya sila zako. Au sio bwana, usahau yaliyopita utoe baraka zako, usamee bwana Mbembe. Mbembe karudiana na mke wake, wanaishi kwa furaha tena. Ndio mwanangu unapoheshimu sana. Lakini kama unakuja hapa kuongea habari za Mbembe siku nyingine uishie mlangoni. Na leo kama ni habari za Mbembe tu huna habari nyingine zozote. Mlango ule ndoka uende ah, baba yani ipo hivi mbembe kaniagiza mimi yani kama mjumbe nije nikwambie wewe yani wewe ushushi asira zako au sio bwana usamee kila kitu yeye kashaudiana na mke wake yani kwa anachotaka wewe ukiacha asira yeye anapata baraka kwenye ndoa yake sitaki hizo habari nizisikie mbembe mwenyewe kashindwa kuniheshimu mimi baba yake atamheshimu nani mwingine kama ya mimi ninamwambia yule mwanamke afai kuishi naye naye anamngangania atamsikiliza nani? Na kama ni hilo mwanangu kama una lingine niambie. Kama ni hilo tu. Kama ni hilo tu. Achana naye. Wewe nenda tena unanichelewesha hata mimi nataka nitoke na safari nataka kuisha. Baba, unajua mbembe anaamini mimi we na kuweza ndio maana kanitumia. Na wewe tena upisha mbele ya gari uko nisije nikakugonga bure. Nipishe hapa. Ah utanigonga? Haya. Mtu ambaye hasikilizi wazazi wake atamsikiliza nani katika dunia hii? Au sio wewe nenda? Wewe nenda kamwambie baba amekataa na hataki kusikia hizo habari hata yeye mwenyewe sitaki kumuona vile vile. Au sio? Eh. Nimwambie hivyo. Hivyo hivyo. Kwa hiyo Nimwambie nimeshindikana. Ana mke wangu. Hakuna kitu kinaniumiza akili yangu kama ile swala la rafiki yangu Mbembe. Yaani swala la mbembe na mke wake linaniumiza sana akili. Nimepambana, yani nimepambana, nimepambana sana. Lakini naona kama ile swala linaenda linashindikana. 
Yaani mke wangu leo asubuhi nimeenda kwa wazazi wake mbembe. Wamenipokea vizuri kabisa yani. Lakini nilivogusia tu swala la mke wa mbembe na mbembe. Wamenifukuza kama mbwa. Yaani hawataki kusikia chochote kusiana na ule mwanamke. Chochote hataki kusikia. Wamenifukuza kama mbwa. Sijui hata namsaidia aje, yani sielewi. Mme wangu katika ile swala wazazi wake mbembe naunga mkono 100%. Wewe ah, unaongaje mkono wazazi wake mbembe? Watakwaje msamee mwanamke alifanya makosa kama vile? Sikiliza nikwambie mke wangu. Unajua ile swala ni zito. Mbembe na mke wake wamefunga ndoa. Wale wameamua kurudiana, wenye wameridhiana warudiane. Kwa sisi sisi tutakiwa tu support na wazazi wake mbembe walitakiwa wamsupport mtoto wao waweze kuunganisha hii ndoa ije kuwa pamoja kama ilivyokuwa zamani. Wewe unaunga mkono wazazi? Unajelewa? Hivi ni mzazi gani? Hao wewe unaweza kuruhusu kile kitendo cha kipombavu kama kile? Ongeza kunisamee mimi? <laughs> unauliza swali la kijinga, yani unataka ujiulize kwanza wewe kwenye akili yako, afu uje uniulize mimi. Yaani unifanye unifanye kama nani mke wake mbembe alivyomfanyia alivu, mwake? Nikurudie? Nikurudie kivipi? Wewe unaenda? Ukifanya vile unaondoka. Usifananishe mimi na mbembe. Mbembe ana mbembe mbembe ana vitu vyake na mimi na vitu vyangu. Lazima tutofautiane. Wewe unaenda ukifanya kosa kama lile, unaondoka unaenda kwenu. Kio kweli mimi wangu kwa hili siwezi kusapoti. Cha msingi ni tawasapoti wazazi wake mbembe. Yaani wewe utajua wewe uunge mkono, uunge mchuzi, hiyo unajua wewe. Wapo sahihi sana. Wewe sikiliza, mimi yule rafiki yangu, mimi namsaidia kwa sababu wale wapo kwenye ndoa, wamefunga ndoa. Ndio mwanamke kakosea. Lakini mwanamke amerudi, amekili makosa yake, amekubali, ameomba msamaha. Mbembe kaona mwanamke wake bado ana anamhitaji. Kamrudia. Kwa hiyo wazazi wanatakiwa waweke baraka zake pale. Na swala hili na kuhakikishia mke wangu mimi nitakomaa mpaka jasho langu la mwisho. Hii ndoa itakuja kurudi sawa na mbembe na mke wake wataishi kwa amani. Asante kwa juu stop. <laughs> Sasa umejuaje ni tamaa kati bado hujaonja? Najua unazotengeneza wewe zote tamaa pia sasa. Asionje kwanza mimi. Asante sana. Hapa nimeonja lakini kuna kitu nimeongeza nataka niweke unajua au Asante mimi. Ah, samani. Kuna kitu kidogo nitaka tu kizungumzie kama hutojani. Una shaka? Nikuhusu mbembe mimi yangu. Sina haribia siku yangu. Hapana mimi yangu sina maana ya kukuharibia siku. Unajua mbembe ni mtoto wetu. Na ile mithali inasema kwamba mtoto akinyia mkono haukati ila unausafisha kwa ndani jaribu kutafakari kwa kina. Tusipo msamee sisi mbembe. Watenga wangu. Tasamewa na nani? Mbembe anashindwa kuniachi mimi. Na mimi ndio baba yake. Ninachomwagiza hafanyi. Nimemkataza yule mwanamke si sahihi kwake. Hanisikilizi hata msikilizana nani mwingine. Na wewe 
kila tukikaa tumetulia ni yale yale. Unataka kuniharibia siku. Utanifanya hata ijuisi nione chungu sasa. Hapana mimi wangu. Wewe mwenyewe umetokea katika ujana unayajua. Mbembe yule binti anampenda. Alafu tayari ameshakosea na ameshajua kama amekosea. Kwa nini usimsamehe tu mimi wangu tukaangalia maisha mengine? Hebu naomba niache kwa hili. Na kuomba uniache. Kwa sababu hata ijuisi itashindwa kushuka. Kumbuka mbembe hana mama. Anaweza kafikiri labda mimi ndio nikushawishi wewe umchukie yeye. Kwa nini unanitengenezea matabaka na mwanangu? Tayari unanitengenezea hasira nisizokuwa nazo. Leo naomba uniache niwe na amani. Au kwa sababu ya juisi yako ichukua nenda naye. Basi mimi wangu nisamee. Tuongee mengine yanaojenga familia yetu. Kukataa mawazo yangu ina maana kanikataa mimi. Basi mimi wangu yaishi. Mungu nisamee. Ya sawa. Dogongo anifa. Ndio kuita hapa ili nikueleze. Yanalotokea. Uenda labda wewe uyaone. Lakini mimi kaka yako ninapitia changamoto nyingi sana. Labda nikuelezee kisa kimoja tu. Jana nimekutana na baba yake Mbembe. Lakini kabla kukushauri labda nikuelezee kilichotokea. Mimi jana nimekutana na baba yake Mbembe. Bora hata ngenipige. Na bora hata ngenikuta uchochoroni. Lakini kanikuta mbele za watu, kaongea kwa sauti, kanifedhesha, katukana, yani kaniongelea shit kisa wewe. Lakini yote kwa yote nikitaka kumjibu, nikiwaza ni mjibu huyu mzee hivi. Hata kama katutangulia kiume, tunaonekana na mjeshi. Lakini pia ukikaa ukitafakari anayoyaongea na ulichokifanya. Na katika ukoo wetu hakuna mtu aliyokuja kufanya kosa kubwa kama ulilofanya wewe dada. Dada umefanya kosa kubwa sana. Kosa kubwa mno. Ambalo umetu. Yaani nashindwa hata kulielezea. Lakini yote kwa yote. Tutasema kaka naongea sana, nafanya nini? Labda nikueleze kwa ufupi nicho kuitie. Mimi si kaka yako. Yaani kaka rais kama sijakuelewa au sijakusikia. Nashukuru mwanza na neno kaka. Naongea kama kaka. Nasema hivi. Mimi kama kaka yako. Ushauri nao uona na jambo la kufanya sasa hivi. Unachotakiwa wewe uende kwa mbembe, ukabebe kila kilicho chako, urudi nyumbani. Hapo tutakana na matatizo yote. Yaani kaka, nitakuwa sijakuelewa ama sijakusikia vizuri. Yaani mimi nitoke hapa, niende kwa mbembe nikachukue vitu vyangu. Kweli kaka? Mimi nadhani utakuja kunishauri vitu vizuri, unakuja kunishauri ujinga kama huu. Kweli kaka yangu? Nashindwa kukuelewa. Yaani hivi vitu ninavyokushauri sio vizuri? Au unaposema nimekuita nikuongee nikwambie vitu vizuri. Hivi ninavyoongea ni vitu vibaya. Au mimi hivi ninavyoviongea ni vibaya kuliko ulivyovifanya wewe. Yaani vyako ulivyovifanya ndio vizuri. Kwa kaka hilo haliwezekani. Kwa sababu mimi na Mbembe tayari tumeshaidiana. Nisiondoke kwake wala yeye asiondoke kwenye maisha yangu. Kwa hiyo hilo swala la kuondoka kwake ni ngumu. Kwanza yeye mwenyewe ameshanisamehe, eh? Kumbuka kwamba vitabu vya dini vimeandika Samee saba mara sabini. Sasa kwa nini kaka wangu wewe unishauri mimi niondoke? Nilijua utanishauri mimi niende kaombe familia yake msamaa. Wao wanakuja kuniambia mimi niondoke. Hiyo ni ngumu kaka yangu. Mimi kwa mbembe siondoki. Ni kung'ang'aniana kama luba. Nimeshasema, sifuti. Siondoki kwa mbembe. Nampenda. Yaani nampenda roho yangu. Kwa hiyo unatenda makosa kwa kutegemea sabini utaikuta mbele. Yaani unatenda makosa hapo unajua kabisa sabini nitaikuta mbele ili usamee. Wewe unajuaje kama kakusamee kutoka moyoni? Sasa mimi ndo kaka ninasema nenda kwa nene kabili kilichotoka urudi nyumbani kinyume cha hapo kinyume cha hapo mtacho kufanya wewe wewe mungu kwa yote yanotokea mimi nastahili kwa hii adhabu nastahili. Oh. 
sitaili kukaa hapa kabisa sitaili mimi sasa kama ndoka za kuongea na wewe wamekataa kwa sababu yangu mimi please naomba niache niondoke na kuomba kiwango kiwango nyama sasa kwa na machozi yako mbona kata tamaa mapema mke wangu Pita vedi no somi ayo. Oza si no pepo. No moski so sa si wako. Kyo wangu. Kyo wangu. Kyo wangu. Kyo wangu mimi. No. Si se me ivo. Kyo wangu neski. Una fanya makosa makubwa sana kukata tama mapema kya siji. Una angalia upando wako utaondoka. Vipi kusu mimi. Utakai ni hacha hapa. Na unajua fika sezi kuhishi mbali na wewe. Nataka unyati katika mazikila gani mkiwa wangu. Nimeshindo. No. Mkiwa wangu. Kama nilipo kuambia bado mapema mu. Jambo bado linaweze kana mina amini. Mkiwa bado mwanzo tu. No. Wazazi ndo kila kitu katika hii dunia. Nafamu. Enapo siponge nao. Kwa sababu ya mapenzi. Sio kitu kizuli. Niyachi mimi ni kazi maisha yangu mapi ya mbele ya safali. Baby, nesikileze mkiwa mba. Sao, nesikileze mba. Nomba ni amini mimi kwa mba. Nakuna kitu kibaya mba ukitotokea. Miku nakarata badu na itegemea mkiwa angu. Nikata gani yome angu. Sijika unanipoza tu hapa. Tuwe wa suwasi mkiwa angu. Hakuna kitu kibaya ambacho kutaweza kututenganisha mimi na wewe na matatizo yote ambayo naona mbele yetu haya yataisha. Kuna mtu mimi namwamini sana. Naamini nikiongea naye vizuri anaweza kuongea na wazazi na wanasikilizana na mambo yote yataisha. Ile tatizo ninalozungumzia mke wangu tutakaa tutazungumza na yataisha. Ila sasa hivi sitaji kuwa na machozi ya mke wangu. Sisi mbongo. Siwezi kukaa mbali na wewe mke wangu na sijui karudi kufanya kitu kama hiki. Sao é? Mimi nimerudiana na mke wangu. Nimerudiana naye lakini naona familia yangu imeingilia kati sana hili swala. Wameshindwa kabisa kunielewa na kumsikiliza mke wangu. Na nimewaza nikaona bora nije kwako mjomba wangu aweze kunisaidia kuongea na wazazi wangu aweze kunielewa kwa sababu siwezi kuishi na mke wangu kwa furaha wakati familia yangu haiko razi na mimi. Uh, unajua mbembe taarifa zako mimi ninazo. Kwamba ulishachana na mkeo. Lakini pia taarifa za kurudiana na mkeo sina. Kwa umekuwa ni mtu wa kwanza kunipa feedback. Na kama unavyojua mimi ni mtu wa safari. Kwa hiyo nilikuwa nataka nijue yazo. Shida kubwa ilikuwa ni kitu gani? mpaka umeamua kurudiana na mkeo. Mimi mwanzo na mke wangu tulikuwa tunaishi vizuri tu mjomba. Bwana kwambia mke wangu mimi huni nimeanza kitambo. Kuna rafiki yangu alikuwa anaitwa Makauki yuko pale Mbauda pale. Yeye ndo alikuwa ananiharibu mimi kwa sababu yeye ndo alikuwa mkubwa kidogo kwangu alikuwa amenizidi miaka miwili. Kwa hiyo tulikuwa tukienda bado tunaagiza bia mfano hivi tumefika. Tunafukuzwa tunafanya umri wetu bado mdogo wa mwezi kuhudumu bia hatusi chini ya umri wa miaka 18. Tuna Sogea pembeni kidogo tunajadili. Tunaenda sehemu nyingine tumeungana tu kwa wawili. Tunaambia jamani sisi hapa tuna miaka 10, mwingine ana miaka 10, mwingine ana miaka 8, jumla tuna miaka 18. Basi wanatuelewa pale wanatuhudumia bia, tunagawana. Tunapiga na hicho tunaenda sehemu nyingine hivyo hivyo. Mpaka jioni tumelewa na kuambia mke wangu atutamaniki. Nimefanya sana uni mke wangu nikaona haina maana. Nikaona ah vitu vingine vinapita na wakati. Ndio maana nikatulia sasa hivi nimekupata wewe mke wangu. Tuto mzuri. Bayo. Ulikuwa muone sana kwa nyuma. Mhm. 
na nilisi nimeharibiwa Yaani kwamba ulikuwa hujatulia sana unakunywa pombe kuanzia miaka nane mpaka hapo ulipo na maana umefanya mazuri kibao lakini si nikaacha mke wangu Seven kwa smart Kwa mke wangu nimeamini unanipenda sana kwa sababu ungekuwa unipendi yani ungenisupport ujinga ndio kwa anafanya ila kwa sababu umepinga mke wangu ndio maana nakupenda sana Napenda <laughs> Kiong. Nani? Askiao. Rafiki yako? Ndio rafiki yangu. Tangu lini ukawa na rafiki na wanaume? Unanisikia? Ndio mwangu rafiki yangu. Siendelee tu kulala ni vitumbu chunusi. Uweze kunijibu? Sana bwana simu nikwambia ni msumbufu. Nisha mwambie asinipigie simu lakini yeye kinyanganizi. Mke wangu. Hmm. Nakuuliza tena. Umeanza lini tabia kuwa na rafiki na wanaume? Mwangu. Siendelee kuniongopea tu. Huyo nimekwambia ni msumbufu. Mke wangu. Mwangu. Hmm. Nakuamini. Ni Hata mimi na mwa kuna pigia sto zako za uongo ni kakubati basi mikuombe kutuki moja mkiwa wangu na kuomba uo na watarifu marafiki zako wa siwa na kupigia kipindi mii nipo kwa sababu kuna famu jisi gani mmeoku walivu na wivu usi jari mambali sijirudie kwa sababu ni kinyanganisi ato apigia simu ndo kwa sipokei ato acha mwenye shua haa na kuwa mimi Sasa Hata unipendi. Kwa nini unasema hivyo? Ungekuwa unanipenda jana ungenipatia simu yangu. Oh! <laughs> Unajua nimekata simu kwa sababu gani? Nilikuwa hapo na lile jimo wanaume. Ndio maana nikakatia lakini sikuwa nakata kwa nia mbaya. Najua. Najua tu kama jana ulikuwa na mshikaji kwa sababu wewe unampenda sana yule kuliko mimi. Ndio maana hujali sana kuhusiana na hisia zangu. Hapana mpenzi wangu. Hakuna mtu yeyote anayejua uvungu wangu wa moyo. Zaidi yako wewe. Wewe ndio umeshikilia moyo wangu. Hakuna mtu mwingine ambaye anashika nafasi yako. Yaani wewe ndio umeishika. mchache tu mambo yote nikusamee sima kushati moja sawa tu gani kesho nataka uje nyumbani mapema kule sema nataka tupende wow unataka kunipeleka wapi kesho <laughs> natumai utanipeleka sehemu nzuri ambayo nitaifurahia bila shaka mpenzi wangu wow natumai <laughs> Ni mtu nyanyuke kidogo ni muonyeshe urembo wako wanadamu. Oh. Hoya! <laughs> Nampenda Anifa. Oh. Yamani. Nampenda Omuz. Ni bafo kasikia bwana. Ah. Itaacho.
Bwana Shemeji. Ah bwana Bembe. Ni bwana Kwema? Ah Kwema bwana. Nyembe bwana. Pole sana Shemeji yangu bwana. Nimesikia unaumwa ndugu yangu. Mimi naumwa. Ni bwana acha utani bwana. Nimepewa taarifa toka asubuhi naumwa na mke wangu na ndio bwana nimemruhusu toka asubuhi yuko kwako hapa sasa hivi anakuwa anakusaidia kazi. Ila saa nimeona mdu umeenda sana ajarudi nikaona nimfuate na nampigia simu yake haipatikani. Afu kumbe saa nyingine akili yako na dunda dunda eh. Mimi naumwa kati tunaniona na afya tele kabisa. Hapo namba sasa unaanza kuniambia swala la mdogo wangu mdogo wangu sijamuona na wiki. Kaja hapa kaaga kaja hapa naumwa mimi naumwa tangu lini wakati na afya tena na asubuhi nimetoka kupiga push up. Shemeji bwana hebu acha bwana sasa hivi tuko kwenye mabishano ya mpira bwana. Niko serious. Shemeji basi sawa anyway basi niite mke wangu niondoke naye tu kwa sababu mdu umeshaenda sana. Nikuite nani? Tumempigia simu. Tukamtafute sehemu nyingine. Mimi sio kama yani mimi mimi kweli mdogo wangu angekuwa umeni mimi ningemficha. Mzee mimi si humu. Labda kama mnataka mnyombe kifo nife, mchukue kigeto changu muishi sawa. Ila mimi na afya tele. Sijui kama unanielewa mbembe. Sio hivyo shemeji. Basi sikia. Basi nitie basi mgongo ni niondoke naye basi. Hapo shemeji yangu lakini nashangaa unanileta ujinga kama hivyo yaani. Sije sema umemficha shemeji yangu. Ameniaga asubuhi kwa anakuja hapa nyumbani kwako. Sio kila akipotea unamkimbilia huko. Kuna sehemu nyingi za kumtafuta makanisani, misikitini, polisi, vituo sio vya hapa. Kamtafutie huko. Yaani sio kwamba kapotea shemeji. Ameniaga kabisa kuwa anakuja kwako toka asubuhi. Na nimemsubiri sana ndio maana nikaona nije mwenyewe kumfuata. Mzee, mimi si humu. Sipi mgonjo tuta. Uwe mgonjo muone. Bwana mbembe. Mtakutesti. Shemeji nitakutesti na afya tele hapo mnaniombea kufa hapo Nikirudi nikukute hapo Umetoka wapi? Na huu ni nani? Hapana unakuwa mkali hivi mimi wangu na mimi. Umeniaga asubuhi nenda kwa kaka yako, hatima yako hujafika kule. Ulikuwa wapi? Ah, inatakiwa mshukuru sana uka. Maana amenisaidia. Nilipokuwa naenda kwa kaka kumwangalia, nilikaa vibaka njiani. Walikata kuni kunikaba ni pole vipi lakini kwa msaada wake mpaka sasa hivi niko salama. Simu yangu ilizima chaji na ndio maana ukua kunipatia hewani. Na hivi nimetoka naye hospitali amenenda ndugu yake anaumwa kwa sababu nilikuwa naogopa njiani. Nikabidi niongozane naye. Pole sana mke wangu jaumini. Pole jaumini. Ah. Ndio kunijia kundalana. Kijana, nashukuru sana ndugu yangu. Sawa. Pia nisamee sana kwa nilipokufanya report. Sikuwa nafahamu. Pole sana ndugu yangu. Tena. Sasa kijana wangu naona Nadhani usikie kidogo kinakusaidia katika kufanya. Shukrani. Shukrani. Nimsaidia tu kama mwanadamu wangu. Ah, ndugu yangu, kwa heshima mbaya tutokea. Okay. Okay, mbaya. Ah, usijali. Sasa ndugu yangu wewe unapatikana wapi? Mimi na naishi mbali kidogo na hapa. Ni mbali mbali kidogo na hapa. Basi ndugu yangu karibu sana nyumbani kwetu bana. Sisi nyetu kwa nyuma tu hapo kidogo. Shukrani sana. Na jina lako linaitwa nani? Mimi naitwa David. Yaani ni mimi ni mimi. Okay, sasa ndugu yangu poa poa. Mimi ninaona ni mimi mbali. Mimi.
Mandy. Ah, Safi. Now we're gonna watch movie. Yeah, I'm gonna talk about this. I'm gonna be blue. I'm gonna borrow a cup and refresh my little girl on TV. Vizuri. Sasa mimi nilikuwa napika pika pale jikoni mahanju mati. Ndiyo. Lakini nikaona ni sikuache mtupu. <laughs> ni kuleteki juice kikushushe kidogo kwa lako. Ah, mke wangu kwa juice save hapa na sijisikii kula chochote. Labda baadaye baadaye kuna. Lakini mke wangu umetoka kazini jua kali umechoka itakuwa kwa limekauka ukishushia hii juice utajisikia vizuri. Kaifazi kwenye fridge baadaye nitakunywa. Hey, nianze kidogo. Nimekutengenezea kwa ajili yako. Nitakunywa baadaye mke wangu. Mimi nilizishe kidogo basi. Baadaye. Ah, ah, Kaboma. Hey. <laughs> Kwema ndugu yangu. Kwema vipi? Ni bwana vipi? Sawa, vishem vipi? Asante. Kwa ndugu yangu unakuja tu hata upige hata simu. Asa ndugu yangu mimi nipige simu hapa. Hapa mimi kama nyumbani kwangu tu. <laughs> ni kama nyumbani lakini kuna mke wangu hapa. Ah ah. Je, nisinge kwepo? Usinge kwepo ili ngemkuta shemeji. Ah ah. Na wewe yani. <laughs> ya bwana wewe una wasiwasi. Mimi na tuzuriani bwana. Mke wangu. Hebu kamletee shemeji yako juice kwanza. Juice eh? Eh kamchukua shemeji yako juice. Shemeji. Mm. Katika katika lile nani kombe kubwa? Jaza. <laughs> Mimi nikategemea labda utanipigia simu. Sasa nikupigie simu vipi na tulikubaliana wewe ndio utanipigia mimi simu? Mimi nimekaa, nikaona kimya. Tulikubaliana jioni tunaonana. Tukishaona tunaenda kwenye mambo yetu yale. Naona kimya nikasema ngoja mtu nimwebukie kule kule inawezekana. Kisha kunana na bibie nini waka? <laughs> Oya, vipi? Nini? Wewe Oya Eh wewe nini shida? Niambie basi mwanangu Oya mwanangu kaishika ile glasi lakini mdaula alipochukua rafiki yake aliingia ndani nilishindwa kuchukua hati kwa sababu rafiki yake ingeni shtukia sumu umeweka hati ujachukua na rafiki yake kaingia maana yake kwamba atajua kwamba huyu mtu amekiwa sumu sasa unaakili wewe kwa nini unashindwa kuoma kidogo katika mambo hatari kama haya anipa sasa mimi nifanyaje ni mlaumu nani mimi ni mlaumu nani ni mlaumu nani sasa Wewe unashindwa kuwa makini? Unashindwa kuandaa mazingira mapema? Naenda jela mimi. Akia Mungu naenda jela. Akia. Sasa sasa. Msikilize. Msikilize. Itabidi usitoke ndani. Itabidi usitoke ndani. Lakini yani vitu vingine bwana, unabidi usitoke ndani. Sio kuja kunitapia matatizo ndio. Mama, mimi nianze tu kusema kwamba nasema Mungu huwa ana sababu zake. Kwa wewe jana kutokea nyumbani kwa Bwana imekuwa wewe ndio mwanzo wake. 
na hilo ninasema la kumshukuru Mungu sana kama usingetokea ah sasa hizi tuna mambo mengine hapa na sasa hivi yule mwanamke wako namchukia sana nastamani hata kumuona pembe acha kiongea baba iko sahihi kabisa Chukulia mfano mimi nisingekuja nyumbani kwako jana mhm sasa mimi nimekuja pale nikakuta wewe unakunywa juice salamu tu salamu ukaanza mara tu mara nini mali naita mke wako shemeji 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 naona kimi Yanimbembe nisingekuja mimi sasa hivi ndio naimba nyimbo nyingine sasa hivi hapa kote kuna matulubaya watu viti wananawa kwenye ndoo watu sasa hizi au sio bwana umeanza tu keke bwana huyu kwenye nyumba la milele alihalisi ndio ilikuwa hivi kuomba ikiwa sumu mkuu kwenda kumbuku hospitali hapana kama nimeishi muda mrefu sana na mfano na mfano vizuri sana ananipenda ananampenda pia na hawezi kufanya kitu ambacho mimi na mwamini sana hawezi kufanya kitu ya mwanangu hebu ende kwa kwenye usingizi ulolala amka yani madaktari wenyewe wamesikitisha kwamba wewe umekupa sumu leo hii una hai basi nani mwingine amekupa sumu ina maana kaboma amekupa sumu yani babako kwa kwenye wivu Kaboma kone wivu. Na mimi pia. Hebu amka kwa usingizi ulolo la mwanangu jamani. Yule mwanamke ni shetani. Yaani nilikuwa napenda kwa sababu hii. Sitaki hata kumsikia. Mama. Sipende kuamini kitu kwa kuhisi au kwa kuangalia na mtu. Mambo niambie kaboma. Changu ipo wapi? Yeye yuko. Asikia ga uchawi 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 uchawi. Sasa ndo jamaa ndo anamisha chawi. Pembe mke wako baada ya kukuwekea wewe sumu pale ndani nikaa na muita shemeji 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 kimya acha hata kutusaidia yani kakimbia mke wako amekimbia mimi wewe sijui uko wapi kakimbia hivi una una choki kumbuka kabisa una uliendaje hospitali ndio bebe bebe ndio huyu Pensão. Como não foi? Não há zanil. Zanil faz. Na mamãe uma vez tinha que acusar um homem zanavi. Ivo, até de mim eu vou levar o aco. 
ilikusiwa na changamoto nyingi sana katika kuelewana. Jambo la kwanza unajua kwamba wewe ni mjamzito. Yeah. Na una mimba ya wiki tatu. Anifa mimi mpenzi wako sielewi. Maisha yangu yananichanganya sana. Nilikuwa nafasi ya kuenjoy love na mimi kwa sababu nilikuwa nakupenda sana. Kwa sababu nilikuwa nakupenda. Zamani nilikuwa nakupenda kwa sababu mimi huwa sina kawaida ya kumpenda mwanamke sio sio biashara, sio shepu. Sipendagi hivyo. Napenda mwanamke akili zake. Nilikuwa nafasi. Fanya tukio umefeli mwenyewe. Sasa mimi huyo mtoto sina pa kumpeleka atakapozaliwa. Na hata jinsi ya kuelewa mimba sielewi. Kwa jambo la kwanza nalo kupanga tufanye utaratibu juu ya kutoa mtoto. Musa, ili akili yako iko sawa kweli? Au una akili ya kushikiwa? Maneno yangu ni kukuambia na dhilisha kwamba nina akili. Afu naongea kwa faida yangu na yako. Sitaki umimba je kufuju? Wakosa soko mjini. Mimi sielewi. Mimi sielewi sintegemea kwa lolote, mimi sielewi yani. Mimi nahisi ya uko sawa. Nahasaji kuchoa kiumbe ambacho kina hatia. Nahasaji kumtoa mtoto ambaye hana hatia wala hajai kuiona dunia. Mimi sielewi. Mimi sielewi usimtegemee kwa lolote lile. Wewe chunga urembo wako ndo mtaji wako hapo mjini. Jambo la pili. Hiki chumba nadaiwa kodi ya miezi mitano sasa. Na sina hela. Ninachotaka nitelekeze vitu vyote mwa ndani mimi ni kimbia zangu. Na ninapokwenda mimi sipajui. Na siwezi kwenda na wewe. Kwa unachokuomba, zama ndani chukua nguo zako, timu katembea. Usakukao, umekuaje? Anifa bora kwa mgumu kuelewa. Nitaenda hapi. Nitaenda hapi na hii mimi. Mwisho wote nataka nifanyaje? Nataka tuishi wote. Tunaishi wapi? Tutapata pesa ya kulipa hiyo kodi. Tunapata lini? Tunapata lini? Yaani mpaka hapa sasa hivi mwenyewe, yaani mimi nikwambie kitu moja nipo. Siku tatu hapa mimi nyingi. Siku mbili nyingi. Ile yenyewe ikifika saa 12 jioni nyingi pia. Kwa hapa napotaka, napotaka. Nyanyuka katika kitu chako uondoke mama. Uondoke mama. Anipa naomba uondoke basi mbona uko unataka kunisumbua wewe paka mimi nasikia mna nilimi nataka kufanya mimi nataka niondoke leo hii sinifanyie hivyo sitaki naomba unielewe lakini wewe ni mpenzi wangu eh mimi eh niache niache hebu nielewe anipa ondoka je usinisumbue mwenzio usinisumbue eh nitaenda hapo na hii mimi mwenyewe pia siwendi sina pa kukupeleka pia lakini mimi nimeridhika na hii hali tunayoishi nayo hapa na ndio maana niwaambia tuvumilie kila mtoto anakuja na riziki yake wajitahidi tu kunielewa labda kwa ushauri mtumie uzuri wako utafuta mwanaume yoyote ule ukatembee naye afu siku yote mimi nikija nitakutafuta tena tuendelee tafuta mwanaume yoyote lakini kwa sababu naomba uniache naomba uni yaani naomba unipe uhuru wa kutafuta nilikupa nafasi ya kutafuta ukakushindwa Ungekuwa ume, ume, umetekeleza ile jambo tumjenda kuuza ile nyumba sasa tumeishi maisha yetu kwa amani lakini kwa ujinga wako mimi sipendi wanawake kwa sababu ya sura machozi vitu gani sipendi hivyo mimi napenda akili uelewe napenda akili kuwa na akili kaka Nisi hapa kwa. Shukamo kaka. Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Sinakuuliza. Lakini kaka, si unipe hata nafasi kidogo niongee na wewe. Mhm. Mm Mimi nimeona tu nirudi nyumbani kwa sababu hapa ni nyumbani, siwezi kwenda sehemu nyingine zaidi ya hapa. Kwa hapa ndo kimbilio la walifu. Afu napoongea unatakiwa unajibu chap chap na shughuli zangu ndani, sawa? 
kimekuleta nini hapa? Siku zote ulikuwa wapi? Ujeleo? Yaani unaamua unachagua kwamba wewe ukae si kwamba unajisikia kurudi kwa kwa kako narudi kwa matukio yako uliyofanya. Unajua kama umefanya matukio ya kinyama sana. Jamii mimi itaniunaje? Eh? Jirani mimi wataniunaje kwa vitu ulivyofanya wewe? Si nitaonekana mimi na, na ficha wa harifu. Mimi na, natetea maovu uliyoyafanya wewe, si ndio? Mimi cha kukushauri. Chukua hela. Baf. Unakata hela? Shika hela. Nitakupiga. Nikupa hela unakata. Tena nyekundu. Sasa unanipa hii hela ya nini? Nenda. Nenda kwa bibi mchuku ukalime. Lakini wewe sio kukaa hapa. Kwa unyama uliyoufanya wewe, usitegemee ule unyama mimi nije kumficha huko ndani. Hapana. Umefanya maovu makubwa sana. Siwezi kukuvumilia. Sasa mimi nitaendaje kijijini kati hii ni nyumba yetu ya familia. Mimi nitaendaje huko kaka usinifanyie hivyo. Kaka tunaweka sumu kujua kuna nyumba ya familia. Ulioka sumu kwa malengo gani? Amsha. Hasa sumu, shukuru Mungu ajafa. Angekufa. Angekufa wewe ungekuwa wapi? Si ungekuwa jela sasa hivi? Hapo unangoja nataka tukae wote. Dada na kuheshimu sana. Licha kukuheshimu pia sikuamini. Naweza nikakuchukua tukakaa wote na uka niua. Ah, tu uaminiki? Umeumeweza kumwekea yule mkaka si mwanaume mwenzangu? Unashindwa kuniua mimi ukitamani kitu. Dada unashindwa. Nenda kijijini. Najua hata bibi ukimuua kule ana vitu vya samani. Mimi siwezi kukaa na wewe. Wewe. Mbaba. Kuna kuja nisaidie, nisaidie, nisaidie. Mimi nikija nikakuwa na mguu wako na kanyaga hapa. Mimi nakuhesabia wewe kama muuaji tu. Sasa siku uje, mtio nimemisi kaka unakuja kusalimia. Sitaki kukuona hii nyumba ione kama kituo cha polisi. Mjika mkubwa wewe. Unaua afu nasema hapa kina nili nyumba familia. Ni account ambayo nakuona kaa huko mpumbavu. Mkaka watu hana tatia. Mkaka watu mzuri. Mtana shati, anafuga nywele, handsome boy. Akitabasamu wewe na kumwekea sumu na muua. Anke kufa yule kwanza anke kusumbua. Shukuru Mungu aje hapa anke kusumbua wewe. Ngoja nkapike una bahati. Wale wako urudi muda. Na wewe ngo mtu. Sitaki kuamini kuwa hii ni ndoto. Mjua ngwani kwa hivyo. Kwa nini mevundi ya dulone ya hivyo kiwa hivyo? Kimbia mimi, umesawa hadi zako mkiu wangu? Kwa mdomo wako lini haidi, mkwe sifushu mkiu na mimi mkiu wangu. Kwa mkiu wangu, 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 mkiu wangu. Mkiu wangu, jenikosea. Mkiu wangu, jenikosea. Kurudi kwa kwa nifura kwa wangu tena. Nilipoteza tumaini la kuhishi mkiu wangu. Nuru ili potea kwa angu mkia angu. Mimi ni mafusame kwa kila. Mina umoni tane na angu. Ni mafusame ya toka ili sikulu ufane vile mkia angu. Na yote nukwa sabu na kupenda mkia angu. Nishikani ya nini kukia mimi. 
Haikuwa mimi. Kiwango usivie tena. Mungu <laughs> Mbembe. Hivi unakili timamu wewe? Huko sawa? Yaani nikajua unaweza kuniambia kitu cha maana. Lakini ndesema bado unaongelea vitu vya mwanamke ambaye unajua kabisa ni mwanamke ambaye ni mpumbavu kwa upande wako. Yaani mwanamke ametaka kukua. Ndesema bado umeendelea kukubali. Mwanamke amekuletea mimba nyumbani, alafu bado umeendelea kukubali. <laughs> Wewe ni mwanamume wa design gani mzee? Bado uko kwa kwa nyana la ujenzi wako digitali mzee. Hivi una kiti timamu wewe? Hivi swala lako kama hilo unaamua kunibebesha mimi eti niongelea mzazi wako. Nimwambie baba, nimwambie mama. Hata kama ni wazazi wako wangelikuwa ni mimi. This is too much. Yaani nafika stage lazima ujue kabisa mimi ni mwanaume na kuna wanawake wangapi? Wanawake wangapi wako Dar es Salaam? Unaendelea kumngania mwanamke ambaye kwa sababu huyo ni mwanamke ambaye ana, ana dream na wewe. Haya, mwanamke anataka kukua. Umekubali mimba imekuja alafu eti unasema umeendelea kumkubali. We we una akili wewe? We ni mpumbavu? Listen, alafu niangalie ninapozungumza na wewe. Haya ni maisha. Kama unaamua kukibiza kwenye maisha endelea kuwa bize na maisha yako. Wanawake watakusaidia nini? Mbembe ni mshamba mapenzi mzee. Ah. Mjomba, asa kuna maana gani ya neno msamaha mjomba wangu? Hata vitabu vya didi vinaonyesha ni jinsi gani mtu anapokosea na staili kuomba msamaha. Na mtu anapompa msamaha na maana ameshagundua kosa lake. Sio kwa ujinga kama huo. Sio kwa pumbavu kama huo ambao wewe sasa hivi unaeleza. Hata kama ningekuwa ni mimi ndio mama yako mimi, baba yako siwezi kubali pumbavu kama unaoniendeleza sasa hivi. Sikia. Unajua ni lazima utumie sana akili. Kabla maamuzi, jaribu kufikiria mara mbili mara tatu. Hivi dunia na kuangaliaje wewe? Dunia inakuangalia kwa jicho gani mzee wangu? Umekuwa mshamba wa mahusiano. Sawa basi mjomba yote sawa, mimi nimekosea. Sawa, unaweza kanipiga, unaweza kanigombeza vyote vile unavyoweza. Lakini ni moyo mjomba, sio mimi. Nampenda sana mke wangu. Na siwezi kuishi bila yeye mjomba wangu kwa sababu nimeshajaribu nimeshindwa. Naomba unisaidie mjomba wangu, tafadhali sana. Ndio usingizi wangu ndio maisha yangu. Hapa nisaidie ukaongea na wazazi wangu. Naamini wewe unaelewana nao. Kwa namna yote ile mjomba wangu naamini atakusikiliza na mambo yataisha. Paka mimi nimetoka huko mbali mjomba wangu nimekuja hapa kwako kwa sababu naamini unaweza kunisaidia ili swala mjomba wangu. Wazazi wangu wanakuamini sana na wanakusikiliza sana. Au uko tayari kuniona mimi napotea mjomba wangu. Usionane kabisa kwenye dunia kwa sababu ni mjomba mke wangu. Right. Nimekuelewa sana. Lakini nataka nikwambie kitu. Kuvuka mtu wenye mamba ndani yake ni changamoto sana. Una maana gani mjomba? Manangu ni moja. 
Natamani sana kukusaidia. Lakini pia swala hili inabidi take time. Ili wazazi wako niweze kuongea nao vizuri kwa sababu jambo gani liliwezi kukulupuka kumwambia mzazi mbembe ana tatizo moja mbili tatu unahitaji nimsamehe koni inabidi ni take time nichukue muda pia kulifikiria hilo. Nisaidie mjomba na mimi wewe unaweza sio hata muda mrefu. Mm. Hebu unaweza mjomba mimi sitaki ujaribu na mimi unaweza mjomba. <sighs> okay basi sawa niache mimi na nitajua nimalizaje. ambalo ulinikosea mimi na familia yangu. Lakini sasa nimehakikishiwa kwamba hayo hayatujirudia tena. Kwa kipindi kile tungeamua kuchukua sheria kwa yale uliyoyafanya. Usinge kuwa sehemu sahihi. Na kama ungekuwa hujakamatwa basi sasa hizi ungekuwa unaishi kama mkimbizi maana usingekuwa unatulia sehemu moja ungekuwa unakimbia huku mara huku kwa ajili ya hilo tatizo. Kwa hiyo ni kuombe mwanangu usirudie tena hilo ni jambo baya kabisa kwenye maisha. Nafikiri umeelewa. Ah, uh, ki kweli acha nishukuru. Ah, uh, tunashukuru sana wazazi wangu kwa kunisamehe na maisha mengine yaendelee. Ni kweli nimekosea sana. Uh, ila ni waahidi. Sitorudia tena na haitojirudia. Ha, mwanangu, mimi nikusihi tu. Katika umri unao utakutana na vishaishi vya kila aina. Jaribu kuvishinda na si peke yako. Inabidi umtangulize Mwenyezi Mungu kwanza ili uweze kuepukana kila kitu. Na imani huwezi kurudia tena kwa yaliyotokea. Ukikumbuka ulikotoka na ambako umefika, ni rahisi sana kujirekebisha. Ah, wewe ni mrembo sana mwanangu. <laughs> kwa ajili hiyo watu watatumia urembo wako kwa ajili ya kukuhada. Mimi naomba tu usiadaiki. Jaribu kuzitunza tamaa zako. Mwanangu anakupenda sana. <laughs> na ndio maana mpaka sasa hivi uko hapo uliko fikia. Naombeni mpaka mnachoona sisi tuko katika hali hii ni kwa sababu mimi na babako tunapendana. <laughs> kwa hiyo nakuomba umpende mwanangu, umhudumie vizuri kama ambavyo babake ametoka kitambi na siku nyingine nikija nikuje kitambi. <laughs> Mimi niwatakie tu kila laheri katika maisha yenu Mwenyezi Mungu awafanyie pesi na pia nilijua au tulijua tukikuita nyumbani au tutakuwa na amani. Kwa hiyo tukaamua kuwavamia tu na ndio maana tumekuja bila taarifa. Kwa hiyo kuwa na amani, karibuni sana nyumbani, wewe ni mtoto wangu mwingine na furahi kuongeza mtoto mwingine. Karibu sana. Sisi tuwatakie sasa maisha mema na marefu. Mungu ikiwezekana waweke hata zaidi ya umri tulionao sisi sasa. Mwanangu. Hivi ni zawadi eh. tulizotuletea mko wetu mm-hmm. kama samahani kwamba tumesha msamehe na tumkarishe nyumbani. Kwa hiyo huu mzigo tusamehe nao. Na usabu kwa mama. Ah, so kwa. So kwa. Mbeba. Mtango. Mimi nimefurahi kwa kitu cha pili. Eh. Mimi nishatengwa tayari.
Ayo, misalnya. Unau gua pani ni mukia angku. Hmm. Saya punya uniui. Tunggu saya warga mukia angku. Mula ni kena kawal ini tu. Nanti mungkin ada pusing kalau masih umi aku. Hmm. Enak kan main main show ada nguvu. Nguvu zaman dah pun mukia angku. Zaman dah kau main gua bebe. Kau. Hmm. Nambi. Poa. Baru nak panjang panjang kasih aku tu. Sana juga usah fitena. Umari zaman mukia angku. Ah, ni baki zavitu, jambo vicha chetu tu ni ndele na mowo mengi. Vicha chetu hivi mkuu angu vyote. Ah, baby. Hmm. Namba za saivi. Mi ni merudi sana kuitaji, saivi na taka ni kaya na wewe karibu, kwa ita bidu wache zika zako, tuende ndani. Hmm. Mi mitafanya chochote juu yako, sana juu ana kupenda. Kwele? Aha. Kwa tuondoke saivi? Hmm. So saivi. Ah. Ok, nyambi. Safi mkuu angu. Abali za kazi. Ah, za kazi salama. Mwuchu kakazi. Salama nimekaa kazi ni pale ni meona kama siku wa iendi. Kwa hindi? Ni meona ni toroke ni kuwa hindi. Kwa hindi kwanza hafu ni tarudi. Kwa hindi mdongo. Na shukulu fula yetu ya meru. Na upendo yetu meru di kama zamani. Kwa hindi mkia angu. Sana. Kwa hindi. Ni kitu cha kumshukuru Mungu pamoja na uvumilivu wako na subi la ulikuwa nayo kwangu. Mke wangu, nilikuwa natamani sana furaha hii irudi mapema kwa sababu inapendeza sasa hivi kuona unaongea vizuri na wazazi wangu. Maisha yetu yanarudi kama mwanzo, lakini haupaswi kunishukuru mimi sana. Kuna kipindi nilikwambia kwamba kuna kaka anaitegemea lakini sikukwambia ni kata gani. Na sasa nikasema aliyofanya mpaka sasa hivi tunaelewana na wazazi wangu, tunaishi kwa amani na furaha, wanakuja hapa muda wote. Ni mjomba wangu. Na zani kasema yule ndio aliyofanya mpaka sasa hivi wazazi wangu na wewe mke wangu tunaishi vizuri tena kwa furaha. Wazazi wanaweza kuingia hapa muda wote, wanakuja muda wote unajisikia wao. Asante mume wangu. Mhm. Nashukuru sana kwa kupata wewe. Nakupenda sana. Alafu mimi nikumbusha kitu kimoja kwa sababu aliniambia anahitaji akusalimie. Kwa hiyo ngoja nimpigie sasa hivi. Hmm. Kwa sababu ndio umenikumbusha uonge naye. Anaendesha maroli yule. Hmm. Anaweza kasafiri na yule kaka ata miaka miwili huko. Hata salamu jomba. Eh mjomba. Ah nilikwambia ukifika unipigie niongee na mkeo. Na huyu hapa yuko hapa. Ah okay. Eh, niko naye. Ta, ongea naye. Hehehehe. Hehehe. Hehehe. yako. Hala, umatikiza huko. Ah, mina mshukuru. Sasa, kuna kitu naitaji ufuambie ni. Unajua, mausiano. Thank <laughs> you.